سلام بچه ها امیدوارم که حالتون خوب باشه برگشتیم با جلسه دوم آموزش ریدینگ آزمون آیلت بچه توی جلسه اول آموزش ریدینگ آیلت آکادمیک و جنرال من خیلی از تکنیک ها رو بهتون گفتم ولی عملا ما ریدینگی با هم دیگه کار نکردیم که ببینیم دقیقا سر آزمون آیلت ما چجوری اصلا باید تست بزنیم و ریدینگ رو انجام بدیم توی این ویدیو من میخوام عملا یه تست ریدینگ با هم دیگه بزنیم که شما متوجه بشین دقیقا وقتی که سوالات ریدینگ آزمون آیلت رو بهتون دادن بدون این باید چی کار بکنین و چی جوری شروع بکنین توی همین تستی هم که با هم دیگه میزنیم من تکنیک های ریدینگ آیلت رو بهتون میگم و هر نکته دیگه ای هم که نیاز باشه بهتون میگم همونطوری هم که بهتون گفتم شما برای اینکه بتونین ریدینگ آیلت رو با موفقیت پشت سر بذارین باید لغات زیادی بدونین دایره لغت گسترده ای داشته باشین و اگه یادتون باشه تو ویدیو قبلی کتاب آیلتس معمار زاده آقای علیرضا معمار زاده رو بهتون معرفی کردم گفتم آخرش یه سری کلمات داره اونا رو بخونیم که لغات بیشتری یاد بگیریم خب بچه ها تستی که میخوایم با هم بزنیم از کتاب وکابیولری فور آیلتس قبلا قولش رو بهتون داده بودم که ریدینگ های وکابیولری فور آیلتس رو میاییم با هم دیگه کار میکنیم الان کتاب وکابیولری فور آیلتس رو بریم بیارین اگه نگاه بکنین یونیت اول و یونیت دوم کتاب وکابیولری فور آیلتس ریدینگ نداره اولین ریدینگی که باش مواجه میشیم یونیت سوم کتاب وکابیولری فور آیلتس هست یونیت سوم این کتاب هم در مورد کیپینگ فیت بدین یونیت سوم رو بیارین صفحه 19 صفحه 19 یه ریدینگ داریم خب بچه فرض کنید این ریدینگیه که شما توی آزمون آیلتس حالا فرقی نمیکنه آزمون آیلتس آکادمیک باشه یا آزمون آیلتس جنرال نحوه جوابدهی به سوال ها یه جوره بچه ها ریدینگ آزمون آیلتس آکادمیک با ریدینگ آزمون آیلتس جنرال درسته با هم دیگه فرق میکنه لیول آف دیفیکلتی پسیج ها با هم دیگه فرق میکنه ولی نحوه جواب دادن به سوال ها یکیه اگه اینجا شما صفحه 19 این کتاب وکابیولری فور آیلتس رو بیارین میبینین که نوشته چی؟ اکادمیک ریدینگ یه ریدینگ آکادمیک بهتون گفتم ریدینگ های آکادمیک سختتر از ریدینگ های جنرال هستن چون از آرتیکل ها در میارن اینها رو ولی ریدینگ های جنرال ساده تر هستن خب بچه ها فرض کنید این ریدینگیه که ما رفتیم سر جلسه با باش مواجه شدیم باید چی کار بکنیم خب ما میخونیم میبینیم اینجا نوشته اکادمیک ریدینگ read the following passage and answer questions 1 to 14 خب میبینیم اینجا میخونیم نوشته the causes Diagnosis and Prevention of Stress و شما میبینید این یه تایتله تایتل رو خوندیم The Causes, Diagnosis and Prevention of Stress یه نگاه کلی میدازیم میبینیم هر پاراگرافی یه تایتل گذاشته به اینا میگیم ساین پست بچه ها. به تایتل هر پاراگرافی که اینجا برامون نوشته میگیم ساین پست چرا؟ بچه ها اگر ریدینگتون اینجوری باشه یعنی برای هر پاراگرافی یه ساین پست گذاشته باشه کارتون خیلی ساده است چون شما میفهمید هر پاراگرافی داره در مورد چی صحبت میکنه مثلا الان شما پاراگراف اول رو نگاه کن میفهمید The Causes, Diagnosis and Prevention of Stress داره صحبت میکنه پس میدونی برای جواب دادن به سوال کجا باید بگردیم یا دومی رو نگاه کن نوشته Psychological Effects of Stress اثرات روانی استرس اثرات روانشناختی استرس یا بعدی رو نگاه کن نوشته Heart Disease در مورد بیماری قلبی داره توضیح میده یا بعدی مثلا Heart Disease میبینی خودش سه تا پاراگرافه یه پاراگراف نیست بعدی ایتینگ پرابلمز میفهمی این پاراگراف در مورد مشکلات ایتینگ خوردنه یا بعدی پین در مورد درده بعدی سلیپ دیستربانسز در مورد اختلالات خوابه پس بچه ها اگه به ریدینگ برخوردین که پاراگرافاش ساین پست داشت بدونید کارتون خیلی ساده است میدونین که برای جواب دادن به سوال ها کجا برین بگردین میدونین جوابتون کجاست پس بچه ها پس ما ریدینگ رو که دیدیم 
تایتلش رو میخونیم میفهمیم در مورد چیه اگه ساین پست هم داشت ساین پست ها رو میخونیم میفهمیم هر پاراگراف در مورد چیه الان ما فهمیدیم که این داره در مورد استرس صحبت میکنه این داره در مورد رو... اثرات روانی استرس صحبت میکنه پاراگراف در بعدی در مورد بیماری های قلبیه در مورد مشکلات خوردن فهمیدیم که کلا موضوع متنمون چیه همین که تایتل رو خوندین، ساین پستا رو خوندین، شروع نکنید متن رو بخونید آ. بچه ها توی آزمون آیت شما فرصت نمی کنید از این ابتدا شروع کنید به خوندن متن که بفهمید چیه و ترجمه کنید اینا نه، تایتل رو خوندی، ساین پستا رو خوندی، بیا سر سوالات. این یکی از تکنیک های ریدینگ آیلتزه، تایتل رو بخون، اگه ساین پست داشت بخون، اگه نداشت بیا دنبال سوالات. پس این یکی از ریدینگ های این یکی از تکنیک های آیلتز که بهتون گفتم یکی از تکنیک های ریدینگ آیلتز تایتل رو بخون ساین پستا رو بخون بیا سر سوالات خب الان اینجا ما سوالات رو آوردیم اولین سوال چیه true false not given بچه ها اینجوری به سوالات جواب ندید که اولین سوال رو نگاه کنید true false not given بیاین شروع کنید بخونین و جواب بدین نه اول یه دید هلیکوپتری داشته باشین به سوالا یعنی چی دید هلیکوپتری داشته باشم یعنی اول نگاه کن ببین سوال اول چیه true false not given خب بگو true false not given چیه لوکال یا گلوبال من جلسه قبلی بهتون گفتم true false not given ها لوکالن گفتم چرا باید تشخیص بدی سوال لوکاله یا گلوباله به این خاطر باید تشخیص بدی سوال لوکاله یا گلوباله چون لوکال ها این اردر جوابشون یعنی به ترتیبه پس پیدا کردن جوابشون راحت تره پس ما لوکال ها رو اول انجام میدیم خب ما اینو خوندیم گفتیم true false not given این لوکاله خب بعدی چی؟ میام سوال بعدی رو نگاه میکنیم گفته چی؟ Choose the correct answer A, B, C or D بعد یه دونه جمله نوشته بقیه شما باید اینجا انتخاب کنیم یعنی چی؟ یعنی sentence completion پس ما بچه باید نوع سوال رو تشخیص بدیم گلوبال بودن یا لوکال بودنش رو تشخیص بدیم بعد شروع کنیم خب اینجا ما نگاه میکنیم این sentence completion یه دونه جمله داده گفته بقیهش رو از بین اینا انتخاب کن بعد این سنتنس رو کامپلیت کنی خب بعدیش چی؟ بعدی هم دقیقا همینه این یه یه نوع سوال دیگه دو تا سوال داره سنتنس کامپلیشنش دو تا سوال داره این هم سنتنس کامپلیشنه بچه ها سنتنس کامپلیشن هم گفتیم لوکاله پس هم true false not given همون لوکاله هم سنتنس کامپلیشن همون میریم سوال بعد سوال بعد چیه؟ کلاسیفای بچه یه چیزی بهتون بگم این کلاسیفایا اینجوری که اینجا اومده توی کمبریج ها اگر نگاه کنید توی کتاب کمبریج اینجوری نیست من اینو فقط بابت توضیح اینجا بهتون میگم اینجا مثلا اینجا رو میبینید سه تا گزینه داده اینجا دیگه توی آزمون آیلز اینجوری نیست یا توی کمبریج ها نگاه کنید اینجوری نیست یه باکس بهتون میده اونجا گزینه ها رو میده یا اینجا میبینید سه تا گزینه داره pain wait sleep اینجا باکس باید باشه بهتون یه باکس میده اینا رو توی باکس من این سوال رو توضیح نمیدم چون اینجوری توی آزمون آیلت نمیاد و اینم حل نمیکنم براتون حالا به ترتیب پیش بریم اونا رو میبینیم که باکس بهتون میده اینجوری نیست پس این سوال رو کنار بذارید من کمبریج هم بعدا براتون میارم توضیح میدم و طبق کمبریج پیش بریم که بدونین چه جوریه پس بچه ما اینجا اگه سوال سوم رو در نظر نگیریم دو تا سوال داریم یه true false not given داریم یه sentence completion داریم که فهمیدیم دو تاشون لوکاله اگه یکیشون گلوبال بود یکیشون لوکال حتی اگر گلوبال اولین سوال بود شما سوال گلوبال رو حل نمی کنی می اول لوکال رو حل می کنی چرا؟ چون زودتر به جواب می رسی. اما اینجا که دوتاش لوکاله ما از اول شروع می کنیم پس فهمیدین چی شد؟ ما اول متن رو می بینیم تایتلش رو می خونیم اگر ساین پست داشت می خونیم اگر نداشت می سر سوال ها سوال ها رو دید هلیکاپتری داریم یعنی فقط اولین سوال رو نگاه نمی کنیم شروع کنیم به جواب دادن نه همه رو نگاه می کنیم می بینیم true false not given می گیم لوکاله می ریم بعدی رو نگاه می کنیم sentence completion لوکاله پس می تونیم شروع به جواب دادن کنیم اگر بعدی گلوبال بود یا اگر اولی گلوبال بود می ریم اول لوکاله رو انجام می دیم خب حالا بچه ها 
چه جوری شروع کنیم میگیم گفته true false not given من بهتون چی گفتم گفتم true false not given با yes no not given فرق داره تکنیک ریدینگ آیلتس true false not given چی بود این بود که اگر اون سنتنس اینن توی متن وجود داشت یعنی true گفتم وقتی که میگم اینن به این معنی نیست عین اون کلمات توی پسج وجود داشته باشه من منظور من مفهومشه اگر عینن مفهومش وجود داشت اون سنتنس ترو میشه اگر دقیقا برعکسش گفته شده بود فالس میشه و اگر هیچ گونه اطلاعاتی راجع به اون قضیه به ماناده نشده بود نات گیونه خب بریم اولین سوال رو بخونیم وان چی میگه میگه استرس واز Originally, an important way of keeping humans safe. یعنی چی؟ میگه دیگه بعد اینا ترجمه شو بلد باشی. میگه استرس در اصل was originally. ببین was داره در مورد گذشته صحبت میکنه. Originally در اصل یه راه مهم بوده. Important way بوده. برای چی؟ Keeping humans safe. برای اینکه انسان رو امن نگه داره. باعث امنیت انسان بشه بچه نگاه کنید شما اگه این جمله رو خودتون بخونید خب میدونید با استفاده از نالج قبلی خودتون خب میگین که استرس باعث مثلا امنیت انسان که نمیشه پس این فالسه بچه ها ز... توی ویدیو قبلی هم بهتون گفتم زمانی که شروع به جواب دادن میکنید کلا نالج و هر چیزی که از قبل دارین رو کنار بذارین هر چیزی که پسج به شما میگه درسته. تا اینو میبینین نگین این فالسه نمیشه ممکنه توی پسش گفته نه این تروه پس حواستون باشه دانسته های قبلیتون رو کنار بذارید خب بچه ما اینو نگاه میکنیم میگه استرس was originally an important way of keeping humans safe وقتی که این جمله رو میخونیم باید کیورد های این جمله رو در بیاریم کیورد یعنی چی؟ یعنی مهمترین کلماتش که به ما کمک میکنه آیا استرس رو میتونیم به عنوان کیبورد در نظر بگیریم؟ خیر چرا استرس رو نمیتونیم به عنوان کیبورد در نظر بگیریم؟ چون ما کل متنمون در مورد استرس داره صحبت میکنه استرس ممکنه هزاران بار توش تکرار شده باشه ما نمیتونیم به دنبال کلمه استرس بگریم همه جا هست پس استرس کیبورد ما نیست خب was originally an important way بچه important way یا خود important کیورد ماست چرا چون همیشه کوانتیفایر ها کیوردن خیلی به ما کمک میکنن مثلا اینجا گفته important way اگه ما important رو به عنوان کیورد در نظر نگیریم ممکنه توی پاسخ دادن اشتباه بکنیم همیشه کوانتیفایر ها رو جز کیورد ها در نظر بگیریم و بهشون دقت بکنیم پس important way جز کیورد ما میشه بقیهش of keeping humans safe بچه humans safe کیورد ماست چون داره در مهمترین کلماتمونه داره در مورد این صحبت میکنه بچه ببینید ما کیورد ها رو چرا تشخیص میدیم برای اینکه بدونیم کجا دنبال جواب بگردیم خب ما باید لوکیت بکنیم که کجا میخواییم دنبال جواب بگریم کیورد ها رو به این خاطر ما پیدا میکنیم که بدونیم لوکیت کنیم کجا دنبال جواب بگریم وگرنه کل کلمات این سنتنس مهم من ما الان منکره این نیستیم که بگیم کل کلمات این سنتنس مهم نیست همش مهمه فقط کیورد ها رو برای این پیدا می کنیم که لوکیت بکنیم جوابمون کجاست پس توی این جمله اول یکی باید دنبال important way بگردیم یکی keeping humans safe یا همون humans safe باید دنبال اینا بگردیم خب آیا من فقط دارم دنبالش میگردم دنبال کلمه important بگردم خیر شما باید دنبال سینونیم هاش بگردی دنبال انتونیم هاش بگردی فکر نکنید الان توی متن دقیقا کلمه important اومده ممکنه سینونیم important اومده ممکنه انتونیم important اومده پس گوله اینو نخورید اگه کلمه important رو پیدا نکردین فکر کنین not نه 
دنبال سینونیم ها و انتونیم هاش هم میگردیم آیا باید دنبال humans سیف بگردی؟ نه ممکنه پرفریز شدهش توی متن اومده دنبال اون باید بگردیم خب یک و کیورداش رو تشخیص دادم برم توی متن پیدا کنم نه اگه شما یک رو پیدا کردی بری توی مت پیدا کنی همش باید ورق بزنی سوال چی بود کیورد چی بود مت چی بود نه کل تسک ترو فالس گیون که اینجا چهار تا سوال کیورداشو در میاری بعد میری توی متن سراغش میگردی همین یک رو پیدا کردی نه رو دنبالش بگرد دو رو پیدا کردی نه رو دنبالش بگرد اول همه رو پیدا کن کل تسک true false not given کیورداش رو پیدا کن بعد برو دنبال جواب خب یک رو پیدا کردیم بریم کیورده دو رو پیدا بکنیم میگه if stress continues for a long time all of the body organs are affected خب میگه اگه استرس برای مدت طولانی طول بکشه همه دستگاه های بدن درگیرش میشن روی همه دستگاه های بدن تاثیر میذاره are affected روشون تاثیر میذاره خب کیوردامون چی هن؟ بچه کیوردامون اینجا استرس که نمیشه یه چیزی بهتون بگم کنتینیو یعنی ادامه دادن کنتینیو یعنی استرس ادامه پیدا بکنه برای مدت طولانی بچه همیشه ور به جمله کیورد شماست ور به جمله کیورد شما اینجا کنتینیو ور به دیگه میتونه کیورد شما باشه گفتم کوانتیفایر هم کیوردن الانگ تایم هم بچه کیورد شماست الانگ تایم هم کیورد شماست آیا دقیقا الانگ تایم توی پسنج اومده خیر ممکنه سینونیمش اومده ممکنه انتونیمش اومده ممکنه پرافریز شدهش اومده پس کنتینیو الانگ تایم all of the body organs are affected all بچه گوش کنی گفتم کانتیفایر ها مهم من all خیلی مهم گفته همه دستگاه های بدن ازش تاثیر میگیرن all این all خیلی مهمه body organs دستگاه های بدن اینم کیوردمونه are affected تاثیر میذارن گفتم verb مونم کیوردمونه دیگه affected هم verb دیگه پس اینم کیوردمونه پس continue کیورده a long time کیورده all کیورده body organs دستگاه های بدن affected تاثیر میذاره فعلمون اینا همه کیورده ماست بچه من اینجا چون روی صفحه کامپیوتر نمیتونم دوره اینا خط میشم شما سر آزمون و آیلتس با مدادتون دور کیوردها خط میکشینا اینجوری مثل من نباشه من تو, تو صفحه کامپیوترم نمیتونم خط بکشم شما توی آزمون و آیلتستون دور کیوردهاتون خط میکشین چون یادتون میره کیوردهاتون چی بود خب سومی میگه the study into the psychological effects of stress involved people with a history of depression میگه مطالعه یه مطالعه نشون داد که uh, psychological effects اثرات psychological روانشناختی اثرات روانشناختی استرس uh, مربوط به اون مردمی مثلا منظورش اینه که uh, ربط داره به مردمی که history of depression دیپرشن دارن یعنی سابقه افسردگی دارن خب کیوردای ما چی هن؟ سایکالوجیکال سایکالوجیکال ایفکت خب اثرات روانشناختی بعد هیستری اف دیپرشن سابقه افسردگی این دیپرشن خودش کیورد ماست ببینید مهمترین کلماتش اینان حالا چهارمی میگه اینکریست استرس causes the body to produce more serotonin میگه افزایش استرس باعث میشه که بدن سروتونین بی سروتونین بیشتری تولید بکنه خب increased خودش کیورده یعنی افزایش چون اطلاعات مهمی بهمه میگه افزایش استرس باعث این میشه پس باید دنبال increase بگردیم خب produce verb مونه مهمه تولید میکنه چی سروتنین سروتنین هم صد درصد مهمه مور سروتنین این هم کوانتیفایر مور سروتنین این هم کیورد ماست پس اینکریست و پرودیوس و مور سروتنین کیورد های ما خب بچه ها همه کیورد ها رو پیدا کردیم سوال ترو فالس نات گیون تسک ترو فالس نات گیون همه کیورد ها رو پیدا کردیم چیکار کنیم؟ حالا میریم با استفاده از کیورد هایی که داریم اینجا کیورد رو به دست آوردیم اسکن میکنیم متنمونا و کیورد ها رو پیدا میکنیم خب چجوری اسکن کنیم بریم سراغ متن کیوردامونو که داریم چی بودن امپورتنت وی بود هیومن سیف بود فقط دنبال یک نگردیم و همه دنبال همه اینا باید بگردیم 
الانگ تایم بود بادی ارگنز بود سایکالجیکال ایفکت بود دیپریشن بود اینکریست استرس بود مور سروتنین بود خب بریم دنبال متنمون خب چجوری اسکن بکنیم میخوایم چیکار کنیم اسکن بکنیم که چی بشه اگه یادتون باشه بتون توی ویدیو قبلی اسکن رو گفتم یعنی چی گفتم زمانی که شما میخوای دنبال یه لغت خاص بگردی یعنی همون کیوردتون بخره بگردی باید اسکن بکنی اسکن کردن یکی از تکنیک های ریدینگ آیلتس که شما باید بلد باشید حالا چجوری اسکن بکنیم خب بچه اینجا ما یه پاراگراف داریم که عنوانش رو خوندیم گفتیم causes, diagnosis and prevention of stress و مشخص جوابمون جواب true false not given احتمال داره جز این باشه چرا؟ چون داره در مورد دلایل و تشخیص و جلوگیری از استرس صحبت میکنه پس ما این پاراگراف رو باید اسکن بکنیم ببینیم آیا لوکیت کنیم جوابمون توی این پاراگراف هست یا نه برای اسکن کردن از انتهای پاراگراف خلاف جهت خوندن و نوشتن انگلیسی پس برای اسکن کردن میایم انتهای پاراگراف از این سیچویشن هست انتهای پاراگراف خلاف جهت نوشتن انگلیسی شروع به اسکن میکنیم و دنبال لغت میگردیم خب شروع اسکن بکنیم دنبال لغت بگردیم خب نگاه کنیم ببینید اینجوری وقتی خلاف جهت داری میخونی ذهن درگیر معنا نمیشه داری دنبال اون کلمه هکی ورده میگردیم ببینید خب ببین بچه سایکالوجیکال دیدم اینجا یکی از چیزامون بود دیگه کیوردامون بود سایکالوجیکال رو دیدم پردیوس رو دیدم پردیوس یکی از کیوردامون بود بچه ببینید کرانیکلی کرانیکلی رو دیدم ولی جز کیوردمون نبود ولی کرانیکلی یعنی مزمن مزمن یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که تو بدنت مدت زمان زیادی وجود داشته ما اونجا یه کیورد داشتیم چی؟ for a long time یادتونه؟ گفتم حتما نباید خود کلمه باشه اینجا کرانیکلی هست پس این همون فور لانگ تایم میتونه باشه خب میخونم نگاه میکنم آها بچه نگاه اینجا نوشته بادیز استرس آپاراتوس یعنی چه یعنی دستگاه های بدن ما اونجا چی داشتیم یه کلمه داشتیم در مورد دستگاه ها بادی ارگانز داشتیم بادیز ارگانز گفتیم دستگاه بدن اینجا به جای ارگان آپاراتوس آورده سینونیم شو آورده آپاراتوس هم یعنی دستگاه ببینید عین کلمه نه آورده سینونیم آورده پس ما داریم اینجا پیدا میکنیم وقتی بچه ها پیدا میکنین دورشون خط بکشین دور کیورداتون خب بریم بازم نگاه کنیم ببینیم چیز دیگه میبینیم بچه کلمه پرسیستنت اومده پرسیستنت یعنی مداوم چیزی که دائمی توی بدنت وجود داره باز اونجا الانگ تایم داشتیم پس اینجا پرسیستنت داریم به جاش خب باز نگاه کنیم ببینیم چی داریم ایمپورتنت داریم اونجا هم که دنبال کلمه ایمپورتنت میگشتیم بچه شما دوره اینا حتما خط بکشین بچه ایسنشال داریم ایسنشال یعنی ایمپورتنت ببینید سینونیم ایمپورتنت رو اینجا آورده ایسنشال پس حواستون باشه خب میریم نگاه میکنیم تا به اولش برسیم میگه این پریهیستوریک تایمز پریهیستوریک تایمز یعنی زمانهای ما قبل تاریخ یعنی زمانهای خیلی دور ما اونجا داشتیم اوریجنلی یعنی در اصل مثلا اینجوری بوده یعنی در ابتدا اینجوری بوده خب این هم همون سینونیم اون میشه دیگه پس بچه اکثر چیزا رو اینجا پیدا کردیم دیگه کیوردامونو من دورشون خط نکشیدم ولی شما دورشون خط بکشید پس میفهمیم که جواب توی این پاراگراف هستش بچه حالا که ما با اسکن کردن لوکیت کردیم که جواب توی کدوم پاراگرافه شروع میکنیم به اسکیم کردن توی ویدیو قبلی اسکیم رو براتون دوزید دادم گفتم یکی از تکنیک های ریدینگ آیلت تکنیک اسکیم کردنه اسکیم کردن چیکار میکرد می اومد اون پاراگراف رو به صورت سریع میخوند و جواب ها رو توش پیدا میکرد میفهمید در مورد چیه خب ما هم الان باید شروع کنیم پاراگراف رو بخونیم شروع میکنیم میگه این پریهیستوریک تایمز یعنی در زمانهای ما قبل تاریخ the physical changes تغییرات فیزیکی این ریسپانس تو استرس در جواب دادن به استرس Where an essential adaptation Essential یعنی ضروری Important مهم یه تطابق ضروری و مهم کرده خب یه تطابق ضروری و مهم داشته 
4. Meeting natural threats برای روبرو شدن با چی؟ با تهدیدهای طبیعی خب بچه شما سؤال یک رو نگاه کنید چی گفته بود؟ سؤال یک رو بیار میگه Stress was originally an important way of keeping humans safe میگه استرس در ابتدا و در اصل یه راه مهمی بود برای چی؟ کیپینگ برای امان در امان نگه داشتن انسان خب حالا این چی میگه اینی که خوندیم میگه که در زمانهای مقابل تاریخ یعنی در ابتدا در اصل تغییرات فیزیکی در جواب به استرس یه تطابق سازگاری داشته یه تطابق ضروری داشته برای چی؟ روبرو شدن با تهدیدهای طبیعی یعنی چی؟ یعنی همون کیپینگ سیف دیگه natural threats همون کیپینگ سیف دیگه پس جواب سوال یک ما اینجاست اینه خط اول شد جواب سوال یکمون بینید چقدر راحته؟ فقط مفهومش باید یکی باشه پس این true مفهومش یکیه برعکسش هم که نیومده پس مفهومش وقتی یکیه یعنی true خب این از جواب سوال اولمون حالا بقیهش رو بخونیم ببینیم چی میگه میگه که even in the modern world the stress response can be an un asset for raising levels of بذار معنی کنم میگه حتی در even in the modern world حتی در دنیای جدید مدرن مدرن the stress response یعنی پاسخ دادن به استرس can be an asset میگه یه ارزیابی برای چی for raising levels برای افزایش سطح چی performance برای افزایش سطح آگاهی خب during critical events در طول اون ایونتس رخدات و اتفاقات کریتیکال بحرانی که برامون میفته such as sports activities از قبل مثلا فعالیت های ورزشی important meetings اون قرار ملاقات های مهم or, an, or in situations of actual danger or crisis یا در مواقعی که یه خطر واقعی actual یه خطر واقعی یا بحران تهدید میکنه ما رو خب حالا بقیهش میگه if stress becomes persistent میگه اگه استرس دائمی بشه واسه ما and low level however all parts of the body's stress apparatus میگه همه ی قسمت های دستگاه های بدن مثل چی brain, مغز, heart, قلب, lungs, ریه ها, vessels, vessels یعنی رگ ها و and muscles و ماهیچه ها become chronically چی میشن کرانیکلی یعنی به صورت مزمن میشن over or under activated یا خیلی کار میکنن یا کم کار میشن یعنی چی؟ یعنی رو دستگاه بدن اثر میذاره خب یکی از سوالاتمون این بود بریم سواله رو بخونیم چی بود؟ میگه if stress continues for a long time all of the body's organs are affected میگه همه اینها تحت تاثیر قرار میگیرن همه دستگاه های بدن تحت تاثیر قرار میگیرن خب اینم دقیقا همینو گفت دیگه گفت که اگر استرس if اینجا رو دارم میخونم if استرس خط سوم آخرش if استرس becomes persistent اون گفته بود for a long time میگه اگه استرس persistent بشه یعنی دائم بشه توی بدنت مقاوم بشه همه all parts of the body's apparatus همه دستگاه های بدن به صورت مزمن یا خیلی کار میکنن یا کم کار میکنن یعنی تحت تاثیر قرار میگیرن دیگه پس جواب اون سوال هم تروه یعنی دقیقا داره اینجا به ما خیلی واضح خیلی ترتمیز میگه که این تروه خب پس بچه سوال یک رو پیدا کردم سوال دورم پیدا کردم بقیهش بخورم this may produce physical or psychological damage over time. Acute stress can also be harmful in certain situations. بچه سوال یک و دو رو دیدم تو پاراگراف یک. سوال سه و چهار تو پاراگراف یک نیست. و میدونم که true false not given لوکاله. پس سوال سه و چهار باید بعد از یک و دو باشه پس مطمئن میشم که دیگه توی پاراگراف یک نیست چون سوال دو آخرش اینجا بود پس مطمئن میشم که سوال سه و چهار باید توی پاراگراف دیگه ای باشه 
اما توی چه پاراگرافی باشه پاراگراف بعدی ساین پستش رو بخونید میگه سایکولوژیکال افکت اون استرس اثرات روانی استرس شما بیاید سوال 3 و 4 رو هم نگاه کنین نگاه کن سایکولوژیکال افکت توی سوال 3 بود پس تابلو این جوابش تو اون پاراگراف چهارم که بعد از اونه یا توی همون پاراگراف یا توی پاراگراف های بعدیه چون اینا این اردر هستن خب بریم کلمه کلیدیاش رو پیدا بکنیم دیگه دیپریشن بود دیپریشن بود سایکالیجیکال ایفکت بود اینکریس استرس بود سروتنین بود خب بریم پس باز از انتهای پاراگراف ما باید شروع بکنیم پیدا بکنیم خب این دو تا پاراگرافه و از انتها شروع میکنیم خب نگاه میکنیم شروع به اسکن کردن میکنیم از خلاف جهت نوشتن و ش... کلمات کلیدی رو دنبالش میگردیم نگاه کنید خب تو این نبود بریم تو بعدی با هم دیگه نگاه کنیم ببینیم آ سروتونین سروتونین رو پیدا کردم این سروتونین دورش خط بکشید بچه جواب سوال یک کدام که پیدا کردین بالاش زیرش خط بکشین بالاش بنویسین یک زیرش خط بکشین بالاش بنویسین دو جواب سوالات رو توی متن مشخص بکنین همینجوری نه این جواب بدین معلوم نباشه کجاست جواب اونا رو مشخص کنید حالا اینجا من سروتونین هم پیدا کردم هورمونز دیپریشن دیپریشن هم اینجاست خب پس بچه من هم سروتونین رو پیدا کردم هم دیپریشن پس جوابم باید توی این پاراگراف باشه شروع به اسکیم میکنم شروع میکنم میخونم خب اول سوالم رو بیام بخونم بینم سوالم چی گفته بود میگه the study into the psychological effects میگه مطالعه ای نشون داد که اثرات روانی استرس ربط داره درگیر میشه با اون مردمی که که سابقه افسردگی دارن میگه اثرات روانی استرس روی اون مردم می تاثیر میذاره که سابقه افسردگی دارن و این هم میگه که افزایش استرس باعث میشه که بدن سروتونین بیشتری رو تولید بکنه خب بریم بخونیمش میگه که studies suggest that the inability to deal with stress is associated with the onset of depression or anxiety یکی که مطالعه پیشنهاد میدن که ناتوانی در دیل ویت روبرو شدن با سرکار داشتن با استرس مرتبط با چی؟ مرتبط با آنست آنست یعنی شروع بگین شروع دیپریشن افسردگی یا استرا خب این که چیز خاصی به ما نمیگه خب بقیهش چی میگه؟ میگه این وان استادی In one study, two thirds of subjects who experienced a stressful situation. Mie tuye mutalek du sevume un mardomi ke tajrobe kerde budan ye situation ye mogiyat stressfuli ro had nearly six times the risk the risk of developing mene developing depression within that month. Mie ke nazdi ke shish barabar ریسک ببین دیولوپینگ دیپریشن یعنی از قبل سابقه افسردگی نداشتن داشته این استرس دیپریشن به وجود می اومده دیولوپینگ دیپریشن میگم کوانتیفایر رو دقت بکنید ویتین دت مانث خب ببینید ما دیپریشن رو که خوندیم گفته بود کسانی که سابقه استرس دارن اون تاثیرات روانی استرس بیشتر رو اونا تاثیر میذاره در حالی که اینجا میگه که اون تاثیرات روانی داره رو کیا تاثیر میذاره اثرش بیشیش برابر بیشتره برای کسانی که دیولوپینگ دیپریشن داره اون افسردگی براشون به وجود میاد دیولوپینگ خب سابقه قبلی نداشتن developing depression بوده خب حالا اون سوال چی بود آیا ترو که نبود چون ترو نیست آیا فالس ای آیا نات گیونه آیا برعکسش اومده بریم سوال رو بخونیم ببینیم برعکسش اومده میگه the study into the psychological effects of stress involved people with a history of depression آیا گفته که نه اونا رو کسایی تاثیر میذاره که سابقه دیپریشن ندارن نه گفته که شیش برابر 
اون کسایی که چی دارن چه جوری هم دیولوپینگ دیپرشن میشه یعنی بهش اصلا اطلاعاتی راجع به این قضیه راجع به این سنتنس به ما نداده یعنی برعکسش هم گفته نشده که ما بگیم فالسه پس این میشه نات گیون چون اگه جمله رو بخونیم در مورد این جمله هیچ گونه اطلاعاتی به ما نداده درستش دیپرشن اومده فکر نکنید چون کلمه دیپرشن اومده پس داره به ما یه اطلاعاتی میده ترو نیست پس فالسه نه برعکسش که نیومده فالس باشه ما اگه این جمله رو دقیق بخونیم میبینیم توی متن هیچ گونه اطلاعاتی راجع به این جمله به ما نداده پس این چی نات گیونه خب میریم بعدی میگه که افزایش استرس باعث چی میشه؟ باعث میشه که بدن سروتونین بیشتری تولید کنه بقیه شون بخونیم تا کجا خوندیم؟ تا اینجا خط سوم میگه Some evidence suggests that repeated release of stress hormones میگه که بچه repeated release of stress hormones یعنی همینجوری هرمون های استرس به صورت مکرر تکرار بشن یعنی همینجوری بدنمون تولید بکنه خب یعنی همون increase دیگه افزایش disrupts normal levels of serotonin میگه که disrupt یعنی مختل میکنه مختل میکنه سطح نرمال اون سروتونین رو پس این بچه رو گفته مختل میکنه نگفته که باعث چی میشه باعث تولیدش میشه یا باعث میشه زیاد بشه فقط گفته مختل میکنه مختل میکنه یعنی چی؟ یعنی باعث میشه کمتر تولید بشه دیگه در حالی که توی سوال گفته بود باعث میشه پردیوز تولید بشه مور سروتونین سروتونین بیشتری تولید بشه توی سال مور سروتونین داشتیم دیگه ولی اینجا داره میگه دیسرابت دیسرابت یعنی مختل کردن وقتی میگیم یه چیزی مختل شده که کار نمیکنه دیگه یعنی کمتر تولید میشه خب بقیهش رو بخونیم The nerve chemical that is critical for feelings are well being خب تا پایانش رو بخونیم بچه چرا؟ چون آیلت اینجوریه که مثلا یه جمله میگه جمله بعدی جمله بعد قبلش رو نقض میکنه پس شما تا زمانی که تاپیک عوض میشه باید بخونیم Certainly on a more obvious level stress diminishes the quality of life by reducing feelings of pressure and accomplishment and relationships are often threatened خب اصلا میبینیم که دیگه تاپیک داره عوض میشه یا مثلا اینجا گفته never the less some stress may be beneficial اصلا داره در مورد چیز دیگه صحبت میکنه پس ما باید جواب همینجا بدیم میگه some evidence suggests that repeated release of stress hormones disrupts normal levels of serotonin پس بچه داری برعکسش رو میگه توی سوال چی به ما گفت توی سوال به ما گفت افزایش استرس باعث میشه که بدن سروتونین بیشتری تولید بکنه اونجا میگه افزایش استرس باعث میشه که تولید سروتونین دیسترابت بشه یعنی مختل بشه یعنی کمتر تولید بشه پس داره دقیقا برعکس این قضیه رو به ما میگه پس جواب سوال چهار فالسه خب تسک ترو فالس نات گیون تموم شد باید بریم تسک بعدی که سنتنس کامپلیشنه بچه تکنیک ریدینگ آیلت برای سنتنس کامپلیشن چیه؟ تکنیک ریدینگ آیلت برای سنتنس کامپلیشن اینه که شما سوال رو میخونی مثلا سوال پنج گفته که The 2003 study into the link between stress and suicide found, out, found that بیه که مطالعه سال 2003 یه لینکی بین استرس و سویساید خودکشی نشون داد که بقیه جمله رو باید بخونی بچه ها نیاییم همین الان چهار تا گزینه رو بخونی چهار تا گزینه رو بخونی بعد بری تو من چهار تا گزینه توی مطر هستش و شما گیج میشی تکنیک ریدینگ آیلز برای سنتنس کامپلیشن اینه سوال رو میخونی میری توی متن جواب رو پیدا میکنی بعد میای گزینه ها رو پی... میخونی و گزینه درست رو انتخاب میکنی پس الان ما سوال رو میخونیم The 2000 study into the link between stress and suicide found out 
کلمه کلیدیاشو پیدا میکنی بچه این عددها همیشه کیورت های شما تو سازند استادی چرا؟ چون خیلی توی مت تابلو هم سری پیداشون میکنی میگه یه مطالعه سال 2003 لینک بین چی ها نشون داد؟ استرس و سویساید و سویساید هم چیه؟ کلمه کلیدیتونه پس میگه که مطالعه سال 2003 یه نشون داد که یه لینکی بین استرس و سویساید هست که یه چیزی حالا ببینیم اون چیز چیه بریم توی متن ما اسکن بکنیم این 2003 رو پیدا بکنیم و سویساید رو ببینیم چی گفته خب بریم نگاه بکنیم اول اینکه از کجا ما اسکن بکنیم ببینید بچا گفتیم که سنتنس uh, کامپلیشن هم لوکال دیگه پس ما باید جواباشو این اردر باید پشت سر هم باشه بچه سویساید چیه؟ سویساید گفتم یعنی خودکشی خودکشی خب یک اثر روانی دیگه که استرس مثلا روی بدن میذاره تاپی که این, این ساین پستمون چیه؟ سایکالجیکال ایفکتس آف استرس یعنی اثرات روانی و روانشناختی استرس پس میتونه توی این جواب باشه ولی ما پاراگراف اول و اصلا خوندیم توش نبود پاراگراف دوم الان برای سوال ترو فالس نات گیون خوندیم دیگه اصلا راجع به خودکشی حرفی نزده بود ولی این قسمت رو نخوندیم بیایم اینو بخونیم ببینیم اینجا هست یا نه اولا ما نگاه کنیم اسکن بکنیم ببینیم کلمات کلیدیمون توش هست از پایین پاراگراف شروع میکنیم نگاه میکنیم سویسایدو میبینم 2003 رو میبینم پس در درصد جواب من اینجاست میام اسکیل میکنم یعنی میخونم Nevertheless more stress may be beneficial اه ببخشید some stress may be beneficial میگه وضعی استرس ها میتونه سودمند بشه for example although some research has suggested that استرس may be a risk factor for suicide میگه که اگرچه بعضی ریسرچ ها تحقیقات سجست پیشنهاد میدن و نشون دادن که استرس ممکنه ریس فاکتور ریسکی باشه برای سویساید برای خودکشی A 2003 study found a higher risk یه ریسک بالاتری رو for suicide in women در زنان reporting both low and very high stress یعنی چه استرس کمی داشتن چه استرس زیادی داشتن این تحقیقات نشون داده ریسک بالاتری برای زنان هست those with moderate stress levels had the lowest risk آها چی میگه؟ میگه که اگر چه این تحقیق نشون داده که زنانی که استرس کم و استرس زیادی دارند دوتاشون در خطر ریسک بالایی برای خودکشی هستند اونا با این حال اونایی که مادرت استرس استرس متوسطی دارن لیول سطح استرس متوسطی دارن حد لو استرس پایین ترین ریسکو دارن پس چی گفت؟ گفت اونایی که استرس کمی دارن یا استرس خیلی زیادی دارن اونا ریسکشون برای خودکشی زیاده اما اونایی که ریسک متوسطی دارن اونایی که سطح متوسطی از استرس دارن ریسکشون خیلی پایینه اینو داره به ما میگه حالا بریم ببینیم اون جواب ها رو بخونیم ببینیم که چی داره میگه کدومش درسته خب ایو میخونم میگه fewer women suffer from stress than men اصلا مقایسه ای توی این متن برای زنها و مردان نشد که بگیم مردا بیشتر از زنها یا زنها بیشتر از مردها تاثیر میگیرن نه B stress reduces the risk of suicide in some women میگه استرس کاهش میده ریسک خودکشی رو در بعضی زنها در چه زنهایی گفتیم اونایی که استرس اونایی که سطح استرس متوسطی دارن خب تا اینجا بی بهش میخوره سی رو بخونیم میگه که a longer number of men commit suicide than women اصلا مقایسه ای بین زن و مرد نکرد که ما بگیم که تعداد بیشتری مردا خودکشی میکنن یا تعداد بیشتر زن و پس این هم درست نیست دی women with low stress levels are less likely to commit suicide میه زنانی که اصد استرس کمی دارن احتمال کمتری داره که به خودکشی خودکشی بکنن مرتکب کمیت یعنی مرتکب شدن میه این خودکشی رو انجام بدن خب بچه ها نه ما خوندیم زنانی که اصد استرس کم لو 
و های دارن اتفاقا احتمال بیشتره که خودکشی بکنن پس اینم فالسه پس اینم غلطه پس همو بی درسته که میگه استرس ریدیوسز در ریسک آف سویسای این سام ویمن آره درسته میگه استرس ریس... ام... کاهش میده ریسک خودکشی رو در بعضی زنان کدوما اونایی که سطح متوسطی از استرس داشتن خب اینم جواب دادیم بچه ها ما کاری که کردیم باید اول کلمه کلیدی اینم در می آوردیم با همدیگه دنبال جواب می گشتیم من حواسم نبود شما سر امتحان های آیل سواستون باشه کلمات کلیدی این سوال دومی رو هم در آره این هر تسکی همش رو با هم انجام بدیم بعد شروع به جواب دادن بکنیم خب الان کلمات کلیدی اینو در آره میگه این 2002 گفتم اعداد سال ها قرن ها همیشه کلمه کلیدی هن کی وردن 2002 کلی کی وردن مونه اسکاتیش استادی شد داد. یه مطالعه اسکاتیش بچه کلا همه نون ها کیورد ما اسکاتیش چون با حرف بزرگ نوشته شده نون پس کیورد ماست پس ما باید دنبال چی بگردیم 2002 و اسکاتیش استادی خب بریم دنبالش بگردیم توی متن ببینیم چی گفته یه اسکاتیش استادی چی گفته تو سال 2000 دو. ما دیگه اینجا نمیتونیم بر اساس اون چیزها این ساین پست ها پیدا بکنیم چون اون کیورد زیادی به ما نداده ولی تا اینجا که خوندیم اسکاتیش استادی ما بر نخوردیم پس دیگه این دوتا پاراگراف اول رو نمیخونیم میریم پاراگراف بعدی هارت دیزیز میریم از انتها شروع میکنیم به اسکن کردن خب شروع میکنیم از انتها ببینیم آیا اسکاتیش میبینیم 2002 میبینیم و این کار رو بچه به سرعت بیاد انجام بدیم چون پیدا کردن عدد خیلی راحته بیم اینجا آها اسکاتیش نیست ولی اسکاتلند هست گفتم ممکنه پرافریز شدهش باشه اسکاتلند هست اینم 2002 از کجا شروع بخوندن میکنم؟ از این اول پاراگراف تا آخرش رو میخونم چون ممکنه اگه تا جوابو دیدی بچه ها ندیم بنویسین جواب اینه ممکنه توی خط بعدی نقضش کرده بشه تا جایی که تاپیک عوض میشه باید بخون خب از اینجا شروع میکنم میگه nevertheless با این اصاف evidence is still needed to confirm any clear cut relationship between stress and heart disease میگه که با این اصاف شواهدی نیازه که تایید بکنه هر رابطه سریح و واضحی رو بین استرس و بیماری قلبی. For example, a 2002 study in Scotland found no greater risk, هیچ ریسک بالاتری for actual heart disease برای بیماری قلبی واقعی or heart events even in men who reported higher mental stress. میگه این استادی 2002 در اسکاتلند نشون داد که ریسک بالاتری برای بیماری های قلبی حتی در مردانی که استرس ذهنی بالایی رو منتال استرس ذهنی بالاتری رو گذاشت کردن وجود نداره بقیهش رو میکنیم این فکت در واقع higher stress was associated with fewer heart events میگه استرس بالاتر مرتبط با بیماری قلبی کمتر رخدادهای قلبی کمتر although men with high stress levels میگه اگرچه مردان با استرس بالاتر did tend to complain of chest pain یعنی از درد قفسه سینه chest pain درد قفسه سینه شکایت کردن complain and to go to hospital for it و رفتن به مارسان واسه اون مور بیشتر often than those with lower stress levels میگه که ببینید بچه ها نقص کرد بالا رو اول گفت ریسک زیادی نداره یعنی ریسک زیادی نیست اونایی که استرس دارن بیماری قلبی داشته باشن ولی اینجا اومد و نقضش کرد میگه اگرچه مردایی که سطح استرس بالایی داشتن از درد قفسه سینه شکایت کردن و رفتن به بیمارستان و بیشتر رفتن به بیمارستان نسبت به اونایی که سطح استرس پایین تری دارن خب حالا پس ما جواب اون رو پیدا کردیم بریم گزینه ها رو بخونیم ببینیم گزینه ها چی گفته میگه there is a strong link between stress and heart problems نه که واقعا وجود نداشت 
میگه there is a link between high stress levels and hospital visits اینو دقیقا بهمون گفت گفت کسانی که های استرسن میرن بیمارستان خب بعدی a reduction in stress would reduce the risk of heart attacks اصلا همچین چیزی رو بهمون نگفت men with high levels of stress felt no physical symptoms نه اتفاقا کسانی که استرس بالایی داشتن گفت درد قفسه سینه دارن پس اینم غلطه پس جواب درستمون همون بیه بچه ها چون میگه there is a link between high stress levels and hospital visits یه لینکی بین استرس بالا رفتن بیمارستان وجود داره پس جوابمون گزینه بیه بچه سوال بعدی رو گفتم انجام نمیدم چون تغییر کرده اینجوری نیست باکس بهتون میده باید چیز کنه اینجوری فرق کنه این رو من انجام نمیدم براتون خب بچه ها طبق معمول ویدیو رو لایک کنید چنل رو سابسکرایب کنید پیج اینستاگرام راه افتاده خیلی اطلاعات خوبی داریم در داخلش قرار میدیم در مورد رایتینگ مخصوصا داریم یه پکیج وی آی پی تنظیم میکنیم اونجا اطلاع رسانیش میکنیم پیج اینستاگرام هم توی دیسکریپشن همین ویدیو هست لینکش برید فالو بکنیم اگر سوالی دارین توی کامنت ها ازم بپرسیم